karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema upungufu wa penzi unavyotengenezwa. Upungufu wa penzi unavyotengenezwa. Wa nimekuletea mada hii baada ya vilio vingi ambavyo watu wanavikuta kwenye mahusiano yao na inafikia mahali mtu anajikuta kwamba anakisi kama vile alikosea kumkubali huyu mpenzi au alikosea kumchagua huyu mpenzi mambo kama hayo hebu fikiria mtu ambaye anasema hivi mimi ni yule yule na wewe ni yule yule lakini mambo hayako vile vile unaweza kuona yani kwamba yani watu ndio upendana ni mimi na wewe wewe uko vile vile na mimi niko vile vile lakini mambo hayako vile vile. Hii inaonyesha jinsi gani kwamba penzi limepungua kiasi ambacho watu hawana habari ya kutosha limepunguaje punguaje. Unajua kama ndoa inavuja inapopungua maji unafahamu kuna tundu utafuta tundu unaliona. Sasa watu wengi wanashindwa kutafuta tundu linalochangia penzi baina yao kupungua na inakuwa rahisi sana kulaumiana sawa inakuwa rahisi sana kumlaumu mwenzio kwa sababu gani unaona kama yeye ndio amechangia kwa sehemu kubwa penzi kupoa penzi kupungua sasa Mungu ametumba na akili na ambao inaweza kufanya kazi katika maeneo mbali mbali ili kuboresha maisha kwa ujumla kutajirisha maisha usikie mtu wa furaha muda wote ule sasa inakuwaje penzi linakuwa limepungua kiasi ambacho mtu hajisikii tena kuwa na huyu mtu. Wazungu wanasema falling out of love. Unaweza kuambia kwa Kiingereza I love you but I am not in love with you. Au unaweza kuambia I, I love you but I don't like you. Unaweza kuona tofauti I love you but I don't like you. Yaani mtu anakupenda lakini hana muda wa kucheka na wewe, hana muda wa kuongea na wewe, hafanyi jitihada za kukusisimua. Hayo yote yako kwenye mahusiano mengi sana. Sasa unajikuta kwamba huyu mtu uliyemkubali ukampenda, sawa? Sawa? Uliamini kwamba huyo anafaa sana, lakini sasa unajikuta kwamba unaona kwa mna mtu mwingine ambaye anafaa zaidi ya huyu uliye naye. Ulimkubali kwa kwamba anafaa sana sawa lakini sasa hivi unaona mm, mm, hafai lakini unaona mwingine anafaa unaona mtu anachepuka sasa uchepukaji ni kero kubwa sana kwa wanawake na kwa wanaume vile vile lakini watu hawalewi jinsi gani ya kuweza kuzuia hali hiyo isiwepo na mara mtu anapoanza kuchepuka upende usipende penzi litapungua mmoja kwa Kiingereza akasema akasemaje anamwambia mpenzi wake I remember how focused we are on one another. Asema nakumbuka jinsi gani kila mmoja alikuwa anamwangalia mwenzie kwa furaha. Anamwangalia mwenzie kwa matumaini, anamwangalia anamwangalia mwenzie kwa msisimko. Sasa hivi imekuwa ni hadithi iliyopita. Si ajabu na wewe ugo kwenye kundi hilo hilo ni kwamba mwanzoni yani ulikuwa unani mashamsha mengi kweli. Unajua nimempata kanipata, nimempata kanipata. Lakini sasa hivi yule msimko wote haupo. Umeenda wapi? Wakati ulikuepo. Umeenda wapi wakati ule msimko ulikuepo tokea awali? Mmefanya ujinga gani? Mmefanya upumbavu gani? Mpaka yule samaki mzuri ametereza, amerudi majini alikokuwa. Upo muhimu kujiuliza maswali ya msingi ili uweze kufikiria jinsi gani ya kufanya marekebisho au ukarabati ile uhusiano ubakie pale pale unampenda lakini anabadilika hayuko kama vile zamani ndio ile swali la mwanzoni wewe ni yule yule mimi ni yule yule lakini hali haiko vile vile kumpendi sasa imefikia kwa kutokana na mabadiliko kumpendi kama mwanzoni lakini unaogopa kumwambia kwamba sikupendi kama mwanzoni unaishi kwa huzuni unaishi una raha Unaanza kufikiria kuchepuka au unaanza kufikiria mpenzi wako wa zamani. Je, nilikosea kuchagua? Unamfikiria mpenzi wako kila siku lakini unashangaa imekuwaje? Hachangii kwenye furaha yangu kama zamani. <laughs> Mwingine akasemaje kwa Kiingereza? Akasema hivi. I can't love you anymore. 
I tried and tried and tried and tried. Now I am tired. I said, maybe, since you can't help me, I'm going to help you. I'm going to help you. I'm going to help you. But I'm going to help you. 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 ambao baada ya kuangalia chama hii kwa muda fulani wamegundua kuna eneo fulani walizembea wanaweka marekebisho wanaweka marekebisho na inasaidia unaona kwamba mtu ameanza kurudisha mapenzi ya zamani dada mmoja nimemkoti jana sawa wakati naweka video ile ya usi, 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 usi na mapenzi toshaka na mpenzi dada anasema kwamba baada ya kufanya yale mambo daktari ambao umenielekeza na zile video kisu ambazo umeniletea na majarida ambayo umenitumia Nimeona mapenzi yamerudia kama pale kwa kipindi cha uchumba. Anaitafuta mara kwa mara, anapenda kuongea na mama na mimi mara kwa mara. Anaambia hilo shule uliyoenda ya kunibadilisha is amazing. Sasa hicho ndio kitu kila mpenzi anapaswa aambiwe kwamba you are amazing. Wewe sio kawaida, unafanya mambo mazuri, matamu ambayo siku ya tarajia. Unajua penzi linapungua pale ambapo mtu na hali inakuwa ya kutabirika. Nataka kurudia. Penzi linapungua pale ambapo kuna kuwepo na hali ya kutabirika. Unajua atafanya nini, atasema nini, itakuwaaje, unajua hakuna jipya. Sasa kuna kitu ambacho kwenye saikolojia wanaita hedonic adaptation. Hedonic adaptation yani kiasi cha unazoea kitu kitamu. Pesa ambacho nikiona kwamba hakina tena raha kama ile ile hakileti msimko kama ule ule unakizoea kitu kizuri. Na Mungu aliumba tuwe hivyo kwa sababu gani ukiendelea kukifanyia kitu kile 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 kizuri ni kwamba utakosa nguvu ya kufanyia kitu kingine kipya. Kwa hiyo Mungu anafunga mlango wa hisia. Sawa, so, unashindwa kufanyia kitu kile katika mtazamo ule ule kama mwanzoni. Hiyo inaitwa hedonic adaptation. Sawa, so, utaalamu wa sayansi ya mapenzi. Wanasema ili msizoeane. Baka kuona kwamba kufanya bidii, kufanya bidii, kufanya mwenzio tena, unaona tena sio muhimu tena. Jitahidi kuongezea vitu vidogo vidogo, sawa? Natoa mfano katika video moja ambayo nimeweka hapa. Me video ya mada inayosema kwamba kuzoeana kunavyozengua. Itafuta hiyo mada itakusaidia kuelewa. Kuzoeana kunavyozengua. Ni hivi? <laughs> sawa? Ni kwamba mtu ambaye alikuwa amezoea kukupa shilingi 3000 kila siku akiamka na kukupa shilingi 5000. Kila siku baada baada ya unizoea shilingi 3000. Lakini akaongezea kukupa shilingi 4000 unashtuka kidogo lakini nashtuka. Mtu alikuwa amezoea kupigia simu mara tatu kwa wiki, mara tatu kwa siku. Akabakiza mara moja kwa siku unashtuka. Kwa hiyo kuna ni jinsi gani unifu wa kuongezea vitu vidogo vidogo ili kurudisha hali kama hiyo. Sasa tukana na ubize wa maisha, sawa? <laughs> kutokana na ubizi wa maisha na kila kitu na nini nini unakuta penzi linapungua linapungua hapa kama mtu anashinda kulelewa wapi kama vile nguo inavyopauka sawa nguo haipauki ghafla sawa nguo inapopauka haipauki ghafla inaitwa kimi inapauka mtu anashangaa imepauka <laughs> na mahusiano mengi ya kimapenzi yamefikia hatua kama hiyo na watu hawajui warudi warudije ule upya wa mngao wa msimko wa nguo mpya sasa hivi inaonekana imepauka Mtu hapendi kuongea na wewe mara kwa mara, hakupigisi mara kwa mara, hapendi kufanya mapenzi na wewe mara kwa mara, hakupiza wadi kama zamani mara kwa mara, hakupi surprise hapa na hapa mara kwa mara. Unashangaa imekuwaje yule mtu amebadilika? Mtu ni yule yule lakini mambo yamebadilika. Sasa pale ambapo unashindwa kusisitiza mambo ambayo yanapaswa yapewe kipao mbele utajikuta utajikuta mapenzi yanapauka bila wewe kujua kwa nini yanapauka sawa unajikuta kwa sehemu kubwa mnashindwa kuongea kwa uhuru kwa amani mtu angekidogo kidogo tumeshagombana bila mtu kidogo tu mmeshagombana mwisho wote mmebakia na kwa kini tu kama mjikubize na simu yake bize mitandaoni kwenye magroup ya whatsapp haipendezi sasa unapoona kwanza ule ukaribu kati yako na mpenzi wako umepungua, tambua penzi limepungua. Ufanyeje? Hivi kwa nini hali hii ipo? Ile hali ya kukaa na kucheka na mwenzio haipo. E, Alikuwa imekwaje? Muulize mwenzio unajua kwa na penzi limepungua. Siku hizi sio kama zamani, zamani ulikuwa unanipakata. Siku hizi unipakati. Na mwambie, sawa usiogope kumwambia. Unajua nini nini? Mmoja akasema hivi. Usiwekee mipaka wasiwasi wasi wako. 
<laughs> Nasikia usiweke mipaka wasiwasi wako na wala usiruhusu mpenzi wako akueke mipaka wasiwasi wako. Ukiwa na wasiwasi na wasiwasi tu. Ukiona kitu kiko sawa usikubali mtu akueke mipaka, uliza, upate majibu majibu yaliyonyoka. Iwapo unathamini uhusiano uliomo lazima iwepo hali ya kuuliza maswali. What if? Sawa? What if? Asa hiyo hiyo ni msemo wa Kiingereza nime kuna bango nimeweka ofisini kwangu nasema what if? Eh hivi hivi. Yaani yani what if maana yake hivi itakuwaje kama hali hii ikiendelea? Eh, what if? Asa itakuwaje kama hali hii ikiendelea au ikawa mbaya zaidi? Sasa so, unapoona mpenzi wako anabuda kuongea na wewe, anabuda kupigia simu kama wewe shtuka haraka. Unaambia ah hii hali sitaki endelee. <laughs> Unaambia kiendelee kikuwa mbaya zaidi. Sasa so, kuna kitu kwa psychology wanaita interpersonal synchronization. Interpersonal synchronization. Sasa so, umeshasikia so, maneno yale international, yani ya kimataifa, muingiliano wa mataifa international. Sasa so, interpersonal yani muingiliano wa mtu na mtu mwingine. Kwa synchronization yani ni watu kuwa na mtazamo mmoja. Kwa hiyo mabadiliko yote yale yanayotokea lazima muangalie kwa pamoja kwa mabadiliko sio mazuri. Lazima mkubaliane kwamba haya mabadiliko sio mazuri. Tufanyaje hali hii asiwepo wa mabadiliko kama haya. Sasa mnaposhindwa kuongelea vitu kama hivyo, uhusiano tendea kuoza. Sawa? Kwa hiyo lazima hiyo interpersonal synchronization synchronization kwa wote muone na mtazamo wa aina fulani juu ya mabadiliko mnayoyaona. Yakiwa mabaya niashurikie abaki kwa jaribu ni hali nzuri. Sawa? Sasa dereva anende shagari atona speed imekuwa kali sana anapunguza apiga brake anaweza kuleta hatari huko mbele ipo tayari ajali siku ya valentine <laughs> kuendesha speed sana pata ajali kanikosi laki moja na nusu kutengeneza gari <laughs> siku ya valentine asubuhi subuhi nakuja ofisini pata ajali kwa sababu ni speed na ilikuwa ni speed sana lakini wewe wewe unajua kosa ilikuwa la kwangu sana kwenda speed sana kwa hiyo nikashindwa kumanuva sawa nikashindwa kugeuza gari haraka haraka nikajikuta na, na, na ingia mali ambapo ni pabaya. Lakini kuna mshukuru Mungu sikuchubuka wala sikufanyani. Lakini gari liumia kani kosi laki moja kama na na nusu hivi kurekebisha rekebisha kuweka vitu sawa. Lakini yeye Mungu ni mwema ni kosa lama. Kwa msingi hivi. Iwapo una una mpango kwa chana na mpenzi wako sasa. Ah, kuna sababu moja nimeandika hapa ningependa ni 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 asemeni. Asemeni hivi. Kwa sababu moja nimeandika nimependa ni labda ni somo hivi. Asemeni hivi. Ah inachosha kuishi kujifanya kwamba bado mnapendana unaogopa kumwambia sikupendi asema 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 inachosha unajifanya kwamba unaweza kwenye psychology wamelipa jina wanaita 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 fantasy bonding fantasy bonding ni kujifanya kwamba mambo yako shwari kama mnavyofikiria kwamba napaswa yawe lakini kwamba mambo hayako shwari sasa <laughs> watu hawajafanya mapenzi mwezi mzima lakini wanachekea na chekeana tu. Oh, shimeji. Lakini mwezi mzima mke na mume hawajafanya ndoa ndoa. Sababu za kijinga jinga tu. Sasa ni hivi. Upungufu wa penzi unatengenezwa pale ambapo watu wawili wanashinda kuangalia uhusiano wao kwa pamoja. Mpenzi wako anataka pekee simu yako. Mume wako anataka pekee simu yako na mkatalia au mke wako anataka pekee simu yako na mkatalia unamwekea mipaka wasiwasi wake anakuwa na huzuni ila huzuni inanyonya penzi ambalo alikuwa nalo wewe ukupokea simu kwa wakati mwenzio anakuuliza unakuwa mkali usinichunge anakuwa na huzuni anaogopa kukuuliza tena mume wako anahitaji tendo la ndoa anamwambia leo sikisiki kesho sikisiki wakati wewe hujawahi kuanzisha tendo la ndoa hata mara hii moja kwa hiyo siku zote anakuwa na sio anakubali, sio anakataa. Kwa hiyo anakuwa anaishi kwa wasiwasi. Ule wasiwasi ambao uko ndani ya akili yake, ndani ya moyo wake, unalinyonya penzi ambayo alikuwa nalo wewe. <laughs> Inasikia sana maamuzi watu ambao wana ya, wanafanya pale ambapo wanakuwa hawajapata majibu yaliyonyoka. Sawa? Pale ambapo mtu anakuwa hivi kwa nini mtu wangu amekuwa hivi? Kwa nini mume wangu amekuwa hivi? Anashindwa kupata majibu kwa sababu ni hakuna ile interpersonal synchronization. Muda wa kukaa pamoja na kuangalia mambo na kudiskasi tofauti zilizopo ili mambo yaende katika mtazamo mmoja. Hapo muda upo. Sawa, ni milioneo na hela nyingi lakini huna raha na ndoa yako. Dada <laughs> mmoja ni mimi ni mkote anatokea Dodoma. Anasema, "Doctor, 
ina gari zuri na magari mawili mazuri nifanye biashara yo dada na nyumba ya kifahari lakini kwenye mtihani wa mapenzi twende na ndoa nimefeli naomba video clips akazimia email kafeli ya kwanza ya pili kafeli ya tatu leo ndio amemtumia zile imekubali ime zile video clips na majarida ya jinsi ya kufanya manome anapopiti mpaka anapiga kelele kwa hiyo ndio amekubali zimemfikia zile video clips zote za kila kitu ndio amekubali ametumia email mpya kwa hiyo napenda kujaribu hivi Hajalisho umesoma kiasi gani sawa? Hajalisho umesoma kiasi gani? Una elimu kiasi gani? Una pesa kiasi gani? Cha msingi ni jinsi gani wewe unafurahia uhusiano uliomo? Kwa hiyo ili pensi iliendelee kupungua lazima nyinyi watu wawili muangalie uhusiano wenu kwa upya. Kijima na hapo utajikuta unajuta sana. <laughs> Uta unajuta una, 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 una sana. Na unapokuwa unaanza kujuta unaona kwamba hivi nime, nimekuaje mbaya wakati mwanzoni alikuwa ananiona mzuri. Hivi kwani ube yangu umetoka wapi? Ubaya wangu umetoka wapi? Sasa ujaje kwenye statement ambayo nimeanza nayo, sawa? Mimi ni yule yule na wewe ni yule yule, lakini mambo hayako vile vile. Nifanyeje? Ndugu tazamaji, ni jambo la msingi sana kila siku ninapoenda kwa Mungu. Uweze kuangalia jinsi gani unaweza kufaia maisha yako kwa kile siku ninapoenda mbele za Mwenyezi Mungu, ya Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana watu ambao wananipa feedback kwenye video zangu hapa chini wanavyonufaika na mafundisho na comments ambao wanazitoa na wengine wananipigia mabango kidogo it's okay zote ni wanadamu lakini cha msingi ambacho nataka kuambia ndugu watazamaji wa channel hii na yangu kubwa ni kusaidia sawa jamii waweze kuishi maisha ya ndoa yenye furaha ya kiwango cha juu sana haipendezi mtu kuishi kwa kujuta au kwa manunguniko haipendezi kabisa kwa naomba nikupe kazi moja ya kufanya sawa naomba nikupe kazi moja ya kufanya sawa kama umeangalia video yangu ile inayosema kwamba usitosheke na mapenzi tosheka na mpenzi naomba kama hujaangalia naomba uiangalie kwa sababu na, 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 na kazi nayo kupa kwa sababu nyingine nimetokana na, na mada ile ambayo nimeweka jana ni kwamba ni kweli kuna wazuri zaidi ya mke wako kuna wazuri zaidi ya mume wako ni kweli wapo wanaonekana ni bora wanaonekana ni wazuri na nani kila hiyo kitu mume wako ana madhaifu mke wako ana madhaifu hayo mchumba wako ana madhaifu hata hivyo hayo yote yapo cha msingi ambacho nimependa kuambia iwapo utaki penzi lako liendelee kupungua kati yako na mpenzi wako kuna eneo la kwanza ambalo unapaswa ulifanyie kazi kwa nguvu zako zote tengeneza mazingira ya uwazi na ukweli mpe uhuru wako mke wako kukuhoji mpe uhuru mume wako kuhoji sawa katika eneo lote lile pale ambapo unajikuta huna uhuru wa kuhoji wa kuuliza maswali tambua uhusiano wako utaendelea kuoza na mwisho utafikia uvundo wa hali ya juu sana kwa hiyo 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 ni homework nakupa kama ukishindwa kutengeneza hilo huo ndio msingi ambao ni mzuri sana sasa kuna matatizo mengi kwenye tendo la ndoa ambao watu wanakutana nayo na nimeweka majarida na video clips kwa ajili ya wanaume na wanawake lakini bado nakwambia hivi wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi bila kuwepo kwa tendo la ndoa lilojaa utamu ni rahisi sana kwa mtu kukuacha au kufanyia mambo mabaya bila kuwepo na utamu wa kutosha kwenye tendo la ndoa ni rahisi sana mtu kukuacha au kufanyia mambo ya kikatili mambo ya hiana mambo ambayo yanasononesha nafsi yako kwa eneo la tendo la ndoa usilipuzie vile vile lifanyie kazi kwa bidii yote kwa sababu ni eneo la kipekee ambalo mnavuliana nguo mnaweza mkala chakula na mtu mwingine ukapata msaada wa kipesa kutoka kwa mtu mwingine ukajengewa nyumba na mtu mwingine whatever it is ndugu zako wanaweza kukusaidia lakini kwenye eneo la tendo la ndoa hakikisha mpenzi wako anafaia kwa kiwango cha juu sana ili asikuchoke na ili aendelee kutamani wewe siku zote sasa maji kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza uwe uko Dubai au Marekani au Jerumani Tanzania Mombasa wapi na kuomba tafadhali kama ni mara yako ya kwanza ujisajili kwenye channel hii. Kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe. Komandishi meupe. Kwa hiyo bofu ya pale utapata maelekezo na YouTube watakufahamisha haraka sana nitakapokuwa nimeweka video mpya. Na nataka ushauri kwa katika mahusiano yako na migogoro na nina na nini. Namba yangu ya simu ni hii hapa ushauri kuna gharama ya shilingi 5000. Kama utaka zile video clips na majarida ambayo yatakusaidia kuwa bora katika tendo la ndoa uwe mwanaume uwe mwanamke tafadhali sana gharama yake ni shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail kama ujui jinsi ya kufungua Gmail na video ambayo nimeiweka hapa kwenye channel hii ya kwangu jinsi ya kufungua Gmail 
kama tayari unao anwani ya Gmail lakini ujui jinsi ya kuingia huko kuna video ambayo nimeweka ambayo ina mada inayosema kwamba kuchungulia video za tendo la ndoa kwa hiyo itafute hizo iliweze kujifunza jinsi gani ya kufaia mafundisho niliyonayo ambayo nilijaribisha kuyaweka hapo kwenye YouTube ni YouTube akaniambia tutakufungia nimepewa adhabu ya miezi mitatu sawa nisiweke picha za video za namna hiyo kwenye kwenye kwenye, kwenye channel yangu lazima wanaing'oa wanaifuta kabisa kwa hiyo nitakutumia kwa njia ya Gmail ambayo ni rahisi sana utaangalia video hizo za mapenzi jinsi mwanamke anavyomshika mwanaume katika maeneo moja nyemisho mingi ameshafahamu katika mwili wa mwanaume na maeneo nane mwanaume anavyashika katika mwili wa mwanamke kwa na mambo mengine mengi ambayo nimeyazungumzia kwenye hizo video clips nimeandaa video clips za kutosha na kwa sababu ile kampuni ambayo nilikuwa natoa hizo video clips za kufundisha jinsi ya kufanya mapenzi na mumeo au na mkeo imenuliwa na kampuni nyingine hawataweza kuweka zile picha ambazo nilikuwa nimezikusanya ni kwa hiyo ni tayari nimemaliza nimeisha natengeneza hizo kwa wale ambao wanaona kwamba hawaweza kupata uh, njia kwa hiyo naweza kutumia kwa njia DVD naweza kutumia DVD kuangalia kwenye television yako kwenye laptop yako kwa DVD hizo nimeziandaa zote gharama yake ni shilingi kumi kila mmoja kwa tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0 saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne ushauri shilingi tano kama ukitaka materialo hizo za video clips na majarida ya jinsi ya kufanya mwanaume apiz mpaka anapiga kelele jinsi ya kufanya mwanamke apiz mpaka anatemeka mwili mzima gramu yake ni ndogo sana shilingi 10 kwa hiyo tunawasiliana lipa kwa mpesa kwenye namba hiyo 07495093994075403994 namba hiyo haiko kwenye WhatsApp na namba tofauti ya WhatsApp kwa hiyo usiwe kutafuta kwenye WhatsApp Tangai kabura haiko kwenye WhatsApp. Mungu akubariki. Natakia maisha mema yaliyojaa katika mahusiano ya kimapenzi kwa heri.